செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒரு பயத்தை தகர்த்து எறியக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆயுதம் இன்றைக்கு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மிடத்துல குறையும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து சில பிரச்சனைகள் உண்டாக அந்த பிரச்சனைகள் வந்து பயத்தை வந்து இன்வைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியங்களாக இருக்கும் பயத்தை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிடுச்சுனாக்க பயம் வந்து இன்வைட் ஆகிடும் தானா உச்சடக்கம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் ஒரு தேவ மனுஷன் அவன் தேவ மனுஷனா இருக்க முடியாது அவனோட வாழ்க்கையில பாவம் இருக்கும் இந்த பழைய பாவ மனுஷனை வந்து ஆண்டவர் கலைந்து போடணும்ட்டுலாம் வந்து பைபிள எழுதல பழைய பாவ மனுஷனை கலைந்து போடுங்கள் மனது புதிதாக இருந்தால மறுருவமாகுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு தான் ஆண்டர் வந்து சொல்றார் நீங்க தான் அதை இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டர் நம்மளை பார்த்து சொல்றார் அது இனிஷியேட் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்த ஆவினர் நமக்கு வந்து ஒத்தாசை செய்வார் அதுல வெற்றி பெறுவதற்கு நடத்தணும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் 
பந்தயத்திற்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றிலும் இச்சையடக்கமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெரும்படிக்கு அப்படி செய்கிறார்கள் நாமோ அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெரும்படிக்கு அப்படி செய்கிறோம் ஆதலால் நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன் ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலமம் பண்ணேன் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனை போகாத படிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் இந்த குறிஞ்சியருக்கு எழுதக்கூடிய இந்த முதலாவது லெட்டர்ல நிருபத்துல பால் பவுல் எழுதுறாங்க அப்போஸ்தல்லாகிய பவுல் வந்து எழுதும் பொழுது இந்த முதலாம் நிருபத்துல ஒரு அருமையான காரியங்களை குறித்து சொல்லுகிறார் அதாவது நீங்க உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த வார்ஃபேர்ல ஆவிக்குரிய யுத்தத்துல நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோம போர்ச்சேவருக்கு உண்டான அந்த கவசங்களை பற்றி எல்லாம் வந்து அவர் பேசுவார் ஒரு ஒப்புமைப்படுத்தி பேசுவார் அதே போல இங்க அந்த குறிஞ்சியருக்கு எழுதக்கூடிய இந்த நிருபத்துல பவுல் ரொம்ப கிளியரா வந்து எதுக்கு வந்து ஒப்புவித்து எழுதுறாரு அப்படின்னாக்க எக்ஸாம்பிளா வந்து காட்டி எழுதுறாரு அப்படின்னாக்க அதாவது வந்து ஒரு ஓட்ட பந்தயம் பந்தய சாலையில் ஓடுகிற அந்த ஓட்டத்தை ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய ஓட்டத்திற்கு ஒப்புமைப்படுத்துகிறார் ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து காட்டுறார் சோ பந்தய சாலையில ஓடுறவங்க வந்து எல்லாரும் வந்து ஓடுனாலும் ஒருவன் தான் வந்து பந்தயத்தை பெற போகிறான் அதனால வந்து நாம சும்மா ஓடக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி ஓடணும் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்க அப்படின்ட்டு இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல வந்து வாசிச்சோம் சோ இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி ஓடிக்கொண்டு ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் எதை நோக்கி நாம் வந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய டிராக்ல நம்ம வந்து ஓடுறோம் பந்தய சாலையில் சாலை அப்படின்னு சொல்லுங்க போது வந்து அந்த ரோடு அந்த டிராக் அந்த ட்ராக்ல வந்து ஓடணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிராக் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது சோ என்னுடைய டிராக் நம்பர் வந்து வேற அதே போல வந்து உங்களுடைய டிராக் நம்பர் வேற இன்னொருடைய டிராக் நம்பர் வந்து வேற ஆனாலும் நாம செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் நம்முடைய பந்தயத்தை கடைசியாக முடிக்க வேண்டும் வெற்றியாக அதை முடிக்க வேண்டும் அதாவது பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்றார் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாகனாக்க வந்து எதை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக அந்த பரிசு பொருளை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் அப்போ இந்த பரிசு பொருளை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக ஓடணும் அப்படின்னாக்க அவனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்த வசனத்துல வந்து சொல்றாங்க சோ பந்தயத்துக்கு இந்த மாதிரி தயார் பண்ணும் பொழுது பந்தயத்திற்கு ஓட ஆயத்தம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க எல்லாவற்றிலும் வந்து என்ன இருப்பாங்க இச்சையடக்கமாக இருப்பாங்க சோ அவங்களோட ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தக்கன அவங்களுடைய அந்த டெஸ்டினிக்கு தக்கன அந்த அந்த கோல்க்கு தக்கன அவங்களுடைய அந்த பந்தயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு விதத்துல அவங்க அவங்க வந்து எல்லா விதத்திலையும் எல்லா விதத்திலுமே வந்து உணவு ட்ரிங்க்ஸ் அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு பயிற்சி இப்படிப்பட்ட எல்லா சம்பந்தப்பட்ட எல்லா காரியத்திலையும் எப்படி இருப்பாங்க இச்சை அடக்கமாக இருப்பார்கள் அப்படி அவங்க போய் வந்து என்ன செய்ய போறாங்க வெற்றி பெறவங்க வந்து ஒரு கிரீடத்தை பெறுவாங்க நீங்க அந்த முன்னாடி கிரேக்கர்களுடைய ஆதாரச்சிலும் பாத்தீங்கன்னாக்க யாராச்சும் இந்த மாதிரி பந்தயத்துல வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னாக்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிரீடம் வந்து கொடுக்கப்படும் அந்த கிரீடம் பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து ஆலிவ் லீவ்ஸ்ல வந்து பண்ணிக்கக்கூடிய வந்து ஒரு கிரீடம் அது ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் அடுத்த நாட்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து அது வாடி போயிடும் அது அழிந்து போயிடும் அதைத்தான் இங்க வந்து அவர் எழுதுறார் அவர்கள் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னாக்க அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெரும்படிக்காக அப்படி செய்கிறார்கள் ஆனால் நாமும் அழிவில்லாத ஒரு நித்திய கிரீடத்தை பெரும்படிக்காக அப்படி வந்து செய்யணும் ஸோ பந்தயத்துக்கு வந்து முதலாவது நாம் வந்து போராடுகிற ஒரு தன்மை பெற்றிருக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு நல்ல ஒரு இச்சை அடக்கம் வந்து இருக்கணும் பந்தயத்துக்கு போராடுகிறது அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க பந்தயத்துல ஈடுபடுகிறவர்கள் எல்லாருமே வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க திடுதிப்புன்னு வந்து இப்போ அடுத்த வருடம் வந்து ஒரு ஒலிம்பிக் பந்தயம் நடக்குது அப்படின்னாக்க அந்த ஒலிம்பிக் பந்தயத்துக்காக அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து மினிமம் ஒரு ஒரு வருடமாவது வந்து தொடர்ந்து வந்து பயிற்சியில வந்து இருப்பாங்க சோ கிறிஸ்தவர்கள் நாமும் இந்த மாதிரி வந்து பந்தயத்திற்கு போராடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பந்தயத்திற்கு நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய எக்ஸசைஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ்ல வந்து நம்ம வந்து அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அதற்கு ரொம்ப ஒரு பாட்டம் லைன் வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இந்த இச்சையடக்கத்தை இங்க அவர் பேசுகிறார் 
ஸோ இந்த இச்சி அடக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த இச்சி அடக்கம் இல்லை அப்படின்னாக்க நாம் பெற வேண்டிய கிரீடத்தை பெற முடியாதபடிக்கு போய்விடும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஸோ இந்த இச்சி அடக்கம் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அந்த டார்கெட்டை வந்து சரியாக வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதனால் நான் நிச்சயம் இல்லாதவன் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன் ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன் நமக்கு வந்து ஒரு ஹோப் இருக்குது பரலோகம் என்கிறது வந்து நம்முடைய ஹோப் ஸோ நாம வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டார் ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக வந்து சும்மா வந்து காத்துல வந்து சிலம்பம் வந்து பண்ணக்கூடாது சிலம்பம் பண்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு டார்கெட் இருக்கும் எப்பவுமே வந்து சும்மா காத்துல சுத்துறதுக்கு வந்து சிலம்பம் வந்து அவசியம் இல்லை ஸோ நம்முடைய அந்த பயிற்சிகள் வந்து ஒரு டார்கெட்டை நோக்கி செயல்படணும் ஸோ நமக்கு என்ன இலக்கு என்ன இலக்கு என்ன நிச்சயம் என்ன ஹோப் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அறிந்தவர்களாக நம்முடைய ஓட்ட பாதையில வந்து ஓடணும் அடுத்த வசனங்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாத அவனை போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் இப்போ பிரசங்கம் இப்போ நம்முடைய பிரேயர் செல்ல வந்து எல்லாரும் பிரசங்கம் பண்றேன் இப்போ நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் முக்கியமா வந்து இப்படிப்பட்ட ஊழியத்துல இருக்கிறவங்க வந்து மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவர்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் லைன்ல இருக்க ஃப்ரண்ட் லைன்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் முன் வரிசையில இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கு சொல்ற நாம என்ன செய்யக்கூடாது ஆகாத உன வேஸ்டாய் போகாத படிக்கு என்ன செய்யணும் அகேன் சரீரத்தை ஒடுக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இச்சி அடக்கத்திலே இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் சரீரத்தை நாம் வந்து அடக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு இந்த ஆண்டவர் சொல்றாங்க இந்த சரீரத்தை நாம் வந்து அடக்கிறது வந்து அவ்வளவு வந்து லேசுப்பட்ட காரியம் அல்ல சோ அதை நம்ம வந்து எப்படி செய்ய போகிறோம் இந்த சரீரத்தை அடக்கினாத்தான் இந்த சரீரத்தை நம்ம வந்து ஒரு இச்சி அடக்கத்துள்ள கொண்டு வந்தாத்தான் நாம் ஓட வேண்டிய பாதையிலே நேராக வந்து ஓட முடியும் இல்ல சரீர விரும்புகிறதை நாம வந்து அனுமதிக்கும் பொழுது ஓடுற பாதையை விட்டுட்டு என்ன ஆயிடும் நம்ம பாதை சைட் ட்ராக் ஆயிடும் சைட் ட்ராக் ஆயிடுச்சுனாக்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் அவன் ஓடுற வந்து அவன் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓட முடியாது அவன் லக் அடைய முடியாது அவனுக்கு அந்த பரிசு பொருள் வந்து கிட்டாது அதுதான் அவனுடைய தாற்பயம் வாசிப்போம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு வரையான வசனங்களை வாசிப்போம் அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டுக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷ தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னவென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாக்குகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி சரீரத்தை வந்து அடக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு அருமையான வசனத்தை ரெண்டு வசனங்களை நம்ம வந்து வாசித்தோம் ரோமரில் வந்து எழுதிருக்கக்கூடிய வசனத்தை வந்து அகேன் பவுனோடியார் எழுதின அந்த வசனங்களை வந்து வாசிக்கிறோம் அப்படி இருக்க சகோதரன் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பெரியவங்கள ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் முடிச்சு போச்சு அங்கு கதை இப்போ சரீர விரும்புகிறது நாம வந்து அனுமதிக்காத படிக்கு சரீர விரும்புகிறத அனுமதிக்கும் பொழுது நாம வந்து பாதை தவறி விடுவோம் பாதை மாதிரி நம்ம ட்ராக்ல வந்து ஓடாத படிக்கு அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வந்து வரும் அப்போ அந்த சரீரத்தை வந்து அடக்குறது அப்படின்றது வந்து சரியான லேசுப்பட்ட காரியம் இல்ல இந்த சரீரத்தை என்ன பண்ணணும் பரிசுத்தமாகவும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாகவும் வந்து ஒப்பு கொடுக்கும் இந்த சரீரத்தை வந்து தேவனுக்காக பலியிட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார் தேவன் இறக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்படின்றாங்க அடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷத்தை அறிக்காதபடிக்கு தேவனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் என்ன செய்யணுமா நன்மையாகவும் தெரியுமும் அவருடைய சித்த என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக நாம் வந்து நடக்கும் பொழுதுதான் இந்த மனது வந்து புதிதாகும் பொழுது நாம் வந்து மறுபமாக முடியும் இந்த சரீரத்தினுடைய ஆசைகளை சரீரத்தினுடைய எல்லா காரியத்தையும் பரிசுத்த விளங்கத்தக்கதாக தேவனுக்கு ஜீவ பலியாக நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷத்தை நாம் வந்து தரிக்க கூடாது எல்லாரும் செய்யற மாதிரி நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது ஸோ அப்ப எல்லாரும் செய்யற மாதிரி செய்யக்கூடாதுனாக்க நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையிலையும் ஒர்க்கிலையும் 
எல்லா விதத்திலையும் தேவனுக்கு இது பிரியமாக இருக்குமா நான் செய்யற இந்த காரியம் இந்த வேலை இது எல்லாமே வந்து ஏதோ சின்ன வேலையா இருந்தாலும் பெரிய வேலையா இருந்தாலும் என்ன நம்ம வந்து செய்தாலும் அது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிற விதத்திலையும் தேவனுடைய சித்தத்தை பகுத்து அறிந்து நம்ம வந்து செய்யணும் எதை செய்தாலும் இந்த சரீரத்திற்கு அதனுடைய ஆசை சீகளுக்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு அங்கே தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாகத்தக்கதாகவும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து அதை நிறைவேற்றத்தக்கதாக நாம் வந்து செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க நம்முடைய மனது வந்து புதிதாகும் நம்முடைய மனது புதிதாக புதிதாகத்தான் வந்து என்னாகும் நமக்குள்ள வந்து மறுரூபம் வந்து உண்டாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க சோ தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய 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 நம்முடைய மனது வந்து புதிதாகும் அங்க வந்து ஒரு ரிஃபார்மேஷன் ஒரு மன ஒரு ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு மறுரூபத்தின் அனுபவம் ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்து நமக்கு மனசுல ஏற்படணும் மனசுல டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்தா தான் இந்த சரீரத்தினுடைய காரியத்தை நம்ம வந்து அடக்க முடியும் மனசுங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகல அப்படின்னாக்க சரீரத்தின் காரியங்களை எளிதாக அடக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு தான் என்ன செய்யணும் நம்மளை வந்து ஜீவ பலியாக அப்படி உயிருள்ள ஒரு பலியாக தேவனுக்கு நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுக்கணும் ஒப்பு கொடுக்கறது அப்படின்னாக்க நமக்கு முடியாது ஆண்டோட சித்தத்தை ஆண்டவருக்கு பிரியம நடக்குதுன்றது வந்து ஆண்டோட சித்தத்தை ஏற்று அறிந்து செய்யறதுன்றது வந்து அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்ல ஆனா நம்ம அதை அனுமதிக்கும் பொழுது நம்முடைய இருதத்தில் அதை வந்து அனுமதிக்கும் பொழுது அதை ஏற்று நம்ம வந்து செய்ய பழகிக் கொள்ளும் பொழுது இந்த காரியங்கள் நமக்கு எளிதாக நடக்கும் ஒன்னு பேதரு ரெண்டு இருபத்தி நான்குல வாசிப்போம் ஒன்று பேதரு ரெண்டு இருபத்தி நாலு இது தொடர்புடைய வசனங்களை வாசிக்கலாம் நாம் பாவங்களுக்கு சத்து நீதி உழைத்திருக்கும் படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் நாமே ஒரு அருமையான வந்து வசனத்தை வந்து வாசித்தோம் ஒன்று பேதுரு ரெண்டு இருபத்தி நாலுல நாம் பாவங்களுக்கு அப்ப என்ன செய்யணும்னாக்க இந்த சரீரத்தை கெடுக்கிறதே என்னது பாவம்தான் சோ இந்த பாவங்களுக்கு சேர்த்து நாம வந்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து விட்டார் சோ நான் ஏசிக்கிற சூக்களாக இந்த பாவத்திற்கு இன்றைக்கு நான் சேர்த்து அவருக்குள்ளாக நான் பிழைத்திருக்கும்படியாக நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதா இன்றைய வந்து தற்போதையும் சோ இந்த இங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த பாவங்கள் அதாவது ஒர்க்ல வரக்கூடிய பாவங்கள் சரீரத்தை அழுத்தக்கூடிய வந்து பாவங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து வருது ஆஹ் நம்முடைய செய்கைகள்ல வெளிப்படக்கூடிய பாவ காரியங்கள் நீங்க அதாவது வந்து மோசனுடைய காலத்துல வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க நியாய பிரமாணம் என்னென்னலாம் வந்து செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுதோ அதை செய்யும் பொழுது ஒருவன் பாவத்தை செய்கிறான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து விபச்சாரத்தை வந்து செய்யக்கூடாது கொலை செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து மோசையோடைய நியாய பிரமாணம் வந்து சொல்லுது அப்படின்னாக்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒருத்தர் அதை வந்து செஞ்சான் அப்படின்னாக்க அவன் வந்து நியாய தீர்ப்புக்கு எதுவாக இருக்கிறான் ஏன் அப்படின்னாக்க நியாய பிரமாணத்தை வந்து மீறிட்டான் ஓகே இது வந்து மோசியோடைய காலம் மோசியோட காலத்துல வந்து தன்னுடைய செயல் அவன் செஞ்சாதான் பாவம் ஆனா ஏசு கிறிஸ்துடைய காலத்துல இது அப்படியே வந்து மாறிடுச்சு ஏசு கிறிஸ்துடைய காலத்துல என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆண்டர் ஒரு வசனத்துல வந்து அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் அவனோடு கூட தன் இதயத்தில் விபச்சாரம் செய்தாயிற்று அப்படின்னு வந்து சொல்றார் மோசியோட காலம் வந்து வேற கத்திராக ஏசு கிறிஸ்துடைய காலத்து காலம்ன்றது வேற இன்றைக்கு நாம மோசியோட காலத்துல இல்ல நியாய பிரமாணத்தின் காலத்துல இல்ல இன்றைக்கு ஆண்டருடைய காலத்துல நம்ம வந்து இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கு சிந்தனையில இந்த பாவங்களை நம்ம வந்து ஏற்று செய்யும் பொழுது அது செயல்ல செய்ததற்கு சமானமாக ஆகிவிடுகிறது என்று கதராக இயேசுகிறது இந்த இடத்துல வந்து குறிப்பிடுகிறார் சிந்தனையில நாம வந்து கரப்ட் ஆகும் பொழுது சிந்தனைகள்ல நம்முடைய பாவங்கள் இருக்கும் பொழுது நாம் பாவைகளாக மாறி போகிறோம் அப்படின்ட்டு சிந்தனையில இச்சித்தாலே பார்வையில இச்சித்தாலே அது எங்க வருது அது சிந்தனைக்கு வந்துடும் சிந்தனைக்கு வரும் பொழுது மனதை கரப்படுத்தும் அதை விடும் பொழுது என்ன செய்யும் அதை சரீரத்தை அசுசிப்படுத்தி அசுசிப்படுத்திக்க கூடிய வந்து ஒரு காரியமாக வந்து மாறிவிடுகிறது அதனால இவளை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் 
டீட்ஸ்ல மாத்திரம் வந்து சேர்ந்துடல நம்முடைய தாட்ஸ்லையும் பார்வை பார்வைகளையும் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எச்சிக்கிறதான காரியங்கள் நம்மிடத்துல வந்து இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆகையினால் இந்த சிந்தனை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் பிலிப்பியருக்கு எழுதின அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் பிலிப்பியர் நான்கு எட்டுல இருந்து ஒன்பதை வாசிக்கலாம் கடைசியாக சகோதரரை உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ கற்பனை உள்ளவைகள் எவைகளோ அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ தற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள் அப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார் எப்படி சிந்திக்கணும் அப்படின்றத குறித்து ஒரு அழகான ஒரு வரையறையை வந்து இங்க வந்து ஆண்டு நம்ம கொடுத்துக்கிறாங்க சோ எது எதெல்லாம் நம்ம வந்து சிந்திக்கணும் உண்மையை சிந்திக்கணும் ஒழுக்கத்தை சிந்திக்கணும் நீதியை சிந்திக்கணும் கற்புள்ளவர்களை சிந்திக்கணும் அன்பு பற்றிய காரியங்களை சிந்திக்கணும் நற்கீர்த்திகளை சிந்திக்கணும் புண்ணியத்தை சிந்திக்கணும் புகழை சிந்திக்கணும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நம்முடைய சிந்தனை வந்து அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டுக்கு வந்து சொல்றாங்க ஸோ இப்ப இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலை பத்தி பார்க்கும் பொழுது நாம் சரீரத்தை அடக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இந்த சரீரத்தை அடக்குதல் என்று சொல்லும் பொழுது வந்து டீட்ஸ்ல இந்த சரீரம் வந்து அசுத்தமான காரியங்களை செய்யாத படிக்கு டீட்ஸ்ல ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் அது மோசோட காலம் ஏன்னா டீட்ஸ்ல மாத்திரம் அல்ல ஆண்டோடாக ஏசி கிறிஸ்டோட காலத்துல நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் ஆகிய பிலிவர்ஸ் கேங்க அப்படின்னாக்க வந்து பார்வையில இச்சித்தாலே போச்சு அத பார்வை சிந்தனை கரப்ப கரைப்படுத்தும் சிந்தனை கரைப்படுத்தும் பொழுது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சரீரத்துல பாவமாக வந்து அது கணிந்து வெளியேறிவிடும் ஆகையினால நம்முடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிழிப்பிற்கு வந்து அஹ் எழுதின அந்த காரியங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் பிழிப்பு நான்கு அஹ் எட்டுல இருந்து ஒன்பது வகையான வாசனைகளை வந்து வாசிச்சோம் சரி சரீரத்தை அடக்குதல் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சரீரத்தை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஆண்டராக ஏசிக்கிறதுக்குள்ளாக அடக்கணும் அதை ஜீவ பள்ளியாக ஒப்புக் கொடுக்கணும் என்று பார்த்தோம் சரி இப்போ வந்து அடுத்த இது வந்து எதை அடக்கணுன்றது வந்து பார்க்கலாமா இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கு சரி இப்போ நாம வந்து ப்ராப்ஸுக்கு வந்து திருப்பிக் கொள்வோம் அதாவது நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டு எடுத்து வாசிப்போமே நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டு என் ஆவியை அடக்காத மனுஷன் மதிலடிந்த பாலான பட்டணம் போல இருப்பான் பட்டணம் போல இருக்கு பட்டணம் போல இருக்கிறான் சோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டாவது நம்ம அடக்க வேண்டிய காரியம் நம்முடைய ஆவியை அடக்க வேண்டும் சோ ஆவியை அடக்காத மனுஷன் மதிலிடைந்த பாலான பட்டணம் போல இருக்கிறான் ஓகே இது என்ன இது வந்து ஆவியை அடக்கிறது சரீரம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியுற ஒரு சமாச்சாரம் என்ன வந்து ஆவியை அடக்கிறது எங்கிட்டு போயிட்டு ஆவி அடக்கிறது என்ன ஆவி அடக்கிறது வந்து என்ன நீங்க என்எல்டில வாசிக்கணும்னு அ பர்சன் வித்வுட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இஸ் லைக் அ சிடி வித் ப்ரோக்கன் டவுன் வால்ஸ் சோ இங்க ஆவி அப்படின்றது வந்து என்னத்த ஆண்டர் வந்து சொல்றாரு அப்படின்னாக்க இது வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு நிலைமையை வந்து காண்பிக்கிறதான ஒரு காரியம் ஆவியை அடக்காத மனுஷன் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு மனுஷன் மதில் இடிந்து போன சும்மா பட்டணம் கிடையாது அது பாலான பட்டணம் அந்த பட்டணம் வந்து ரொம்ப முதல்ல வந்து பாலாக இருக்கவில்லை ஒரு பட்டணம் வந்து அரணிப்பா பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னாக்க வந்து மதில் மதில் சுவர் அதை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய கோட்டை மதில் சுவர் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் பாதுகாப்பா அதுதான் அரண் நீங்க எல்லா நாடுகளிலும் வந்து பாருங்க முக்கியமா அந்த காலத்துல இப்ப இந்த காலத்துல வந்து போர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் வந்து மாறிடுச்சு எல்லாமே வந்து இப்போ இப்ப கூட வந்து வாழ்லாம் கட்டுறாங்க அது வேற விஷயத்துக்கு கட்டுறாங்க பட் ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது வந்து இந்த மதில் சுற்றுச்சுவர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது ஆலயமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பட்டணமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு தெருவாக இருந்தாலும் சரி வீதியாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சுற்றுச்சுவர் வந்து 
ஒரு காம்பவுண்ட் வால் ஒரு பாதுகாப்பை வந்து கொடுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து மதில் வந்து ஒரு பாதுகாப்பையும் ஒரு அரணையும் நமக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது மதில் இருந்தா தான் உள்ள உள்ளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வந்து என்ன செய்யும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அந்த பட்டணம் நல்லா இருக்கும் சுகந்த பட்டணமாக இருக்கும் மதில் இடிஞ்சு போச்சுனாக்க என்ன ஆயிடும் அந்த பட்டணம் பாலா போயிடும் அதுதான் எழுதப்பட்டிருக்கு நீதிமன்றங்கள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டுல நாம் வந்து பார்த்த காரியம் தன் ஆவியை ஒரு மனுஷன் அடக்க வேண்டும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கூட ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலை பத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆவியை இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்க்க போறது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு மதில் போல இருக்கிறது அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் விடுபட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னாக்க உள்ள இருக்கிற காரியமும் நஷ்டப்பட்டு போயிடும் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு மதிலை போல நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் நமக்குள்ளால வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எல்லா விஷயத்திலையும் இருக்கணும் நம்முடைய சரீரத்தை நம்முடைய மனதை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக வந்து இருக்கணும் மனதை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் இங்க மனது அதாவது வந்து தன் ஆவியை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வந்து ஆஹ் ஆவி வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னாக்க வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நமக்குள்ளால வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் அதுதான் ஒரு பட்டணத்துக்கு பாதுகாப்பு அந்த மதில் இடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாக்க எரிபோன் மதில் வந்து அன்னைக்கு இடிஞ்சு போச்சுனாக்க உங்களுக்கு வெற்றி உண்டாயிடுச்சு பாருங்க அந்த எரிகோ மதில் வந்து டபுள் வால்டு ஒரு சுற்றுச்சுவரு போல இருந்தது உள்ள இருந்தவங்க வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப அவ்வளவு ஒரு திட்டமான ஒரு நம்பிக்கை இந்த இசைவர்கள் சும்மா ஏதோ வந்து ஏழு முறை சுத்தி கூப்பாடு போட்டுக்கிட்டு ட்ரம்போட்ட ஊதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து வேற வேலை இல்லை அவங்க ரொம்ப ஜாலியா தான் இருந்தாங்க இவங்கள்ட்ட வந்து பார்த்தா அவ்வளவு பெருசா பட்டயம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அவங்க போறது அதெல்லாம் இசைவேல கம்பேர் பண்ணும் பொழுது வந்து அவங்க எல்லாத்திலும் வந்து பெரியவங்களா தான் இருந்தாங்க யாரு எரிகோல் மக்கள் ஆனா ஆண்டவர் அந்த அவங்களுடைய அந்த மதில இடித்து தகர்த்து போடும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து அதை தகர்த்து போடும் பொழுது என்ன நடக்குது வெற்றி வந்து இசைவேல் பக்கம் வந்து வந்துருது ஸோ இன்றைக்கு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆகி இந்த மதில் தகர்ந்து போச்சு அப்படின்னாக்க நாம வெற்றியை இழந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை உண்டு என்றுதான் அர்த்தம் இதற்கு ஆகினால இன்றைக்கு ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது அந்த வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை தோதரம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கும் வந்து ரொம்ப தேவை அந்த ஒரு வெற்றி உள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அமையணும் அப்படின்னாக்க இன்றைக்கு நம்மளுடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சுய கட்டுப்பாடு நம்மை சுற்றிலும் ஒரு மதிலாக அரணாக நமக்கு இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது ஸோ இந்த காரியத்தை நம்ம வந்து மறந்துடக்கூடாது ஸோ ரெண்டாவது நம்ம எதை அடைக்கணும் நம்மளுடைய ஆவியை அடக்கணும் ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நமக்குள்ளால வந்து இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ஆவியை வந்து அடக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ மூன்றாவது என்னத்தை அடக்கணும் வந்து பார்க்கும் மூன்றாவது வந்து ப்ராவப்ஸ் வந்து அதே ப்ராவப்ஸ்ல வந்து பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பாருங்களேன் நீதி மொழிகள் பதினாறு <laughs> 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 நமது மனதை அடக்குறது வந்து ரொம்ப வந்து உத்தமமான காரியம் எப்படி இந்த மனதை அடக்கப்படும் எப்படி இந்த மனது வந்து புதிதாகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து பார்த்துட்டோம் இதை ஆண்டு இடத்துல ஜீவ பொழியா ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டுடைய அந்த பிரயாசத்தையும் அவருக்கு பிரியமான காரியத்தை அவருடைய சித்தத்தை நம்ம வந்து செய்ய பழகும் பொழுது இந்த மனதுக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வந்து என்ன செய்யும் புதிதாகும் மறுரூபம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மனதை மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசைகளை இச்சைகளை நாம் வந்து அடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி கற்றுக்கொள்ளுகிறவர் வந்து எப்படியாப்பட்டவனாக இருக்கிறான் வந்து ஒரு உத்தமனாக இருக்கிறார் ஸோ முதலாவது சரீரத்தை அடக்கணும் ரெண்டாவது வந்து ஆவியை அடக்கணும் இந்த மனதுன்றது வந்து ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஆத்மான்னு எடுத்துக்கலாமா ஆத்மாவை வந்து அடக்க கற்றுக்கணும் ஸோ ஆவி ஆவி ஆத்மா சரீரம் இந்த மூன்றையும் வந்து கத்தராக ஏசி கிறிஸ்துக்குள்ளாக ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்குள்ளாக கொண்டு வரணும் அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்முடைய நம்முடைய கூட இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களை இந்த மூன்று காரியத்துல நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் சரீரத்துல தான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும் வந்து ஒரு அடக்க வேணும் இல்ல நம்ம மனதிலேயும் நமக்கு வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனதுன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன செய்ய உணர்வுகள் ஸோ மனதுலதான் வந்து அந்த உணர்வுகள் வந்து உதிக்கும் மூளையில சிந்தனையில வந்து சிந்தனைகள் வந்து வரும் மூளையில வந்து சிந்தனைகள் பிறக்கும் மனதுல வந்து என்ன பிறக்கும் அப்படின்னாக்க வந்து உணர்வுகள் 
ஆட்டிடியூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அங்க மனதில் பிறக்கக்கூடிய வந்து காரியங்கள் அதை அடக்க கற்றுக்கணும் அடுத்து வந்து நம்முடைய ஆவியை வந்து நம்ம வந்து அடக்க கற்றுக்கணும் உத்தமனாக மாறுவதற்கு கத்தருடைய கிருபை பற்றி நம்ம வந்து இந்த ஆவி அடக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்கள் சொல்றாங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தை வாசிப்போம் இரண்டு திமோ தேயு ஒன்று ஏழு இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான பழக்கமான வசனம் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப அதிகமா வந்து நான் சொல்றது உண்டு ஏன்னா ரெண்டு திமோ தேயு ஒன்று ஏழு இது மனப்படமாவே இருக்கும் பட் முதல் காரியம் பலம் ரெண்டாவது காரிய அன்பு மூன்றாவது காரியம் இந்த தெளிந்த புத்தியின் ஆவி இல்லைங்களா இத நீங்க அப்படியே வந்து நான் என்எல்டில வந்து வாசிக்கிறேன் ரெண்டு திமுக தேயு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வாசனம் ஃபார் காட் ஹாஸ் நாட் கிவன் அஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் அண்ட் டிமிடிட்டி பட் ஆஃப் பவர் லவ் அண்ட் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஸோ இந்த தெளிந்த புத்தியின் ஆவின்றது வந்து வேற எதுவும் இல்லை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அவடைய அப்பா இது உண்மையில எனக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய வைக்கதான ஒரு விஷயமா இருக்குது பாருங்க இன்னைக்கு நாம நிறைய காரியத்துக்கு பயப்படல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பா பயம் இல்லாத ஆட்கள் வந்து இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எப்படிப்பட்ட பயமோ எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்குள்ள சில பயங்கள் வந்து ஆஹ் இருந்தது அவ்வப்போது வந்து சில பயங்கள் வந்து மோதும் ஸோ அவ்வப்போதெல்லாம் வந்து மோதும் பொழுது வந்து நான் நினைக்கிற ஒரு காரியம் எப்பெல்லாம் வந்து நான் நல்லா கரெக்டாக வந்து வாட்ச் பண்ணது எப்பெல்லாம் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எனக்குள்ளால வந்து கொஞ்சம் குறையுதோ அப்போ அந்த சிந்தனைகளில் சில போராட்டங்கள் தடுமாற்றங்கள் வரும் அப்போ வரும் பொழுது வந்து இந்த பயம் வந்து டாமினேட் ஆகும் இதை நான் நன்றாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இந்த வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கா நடக்கிறதான காரியங்கள் ஸோ இப்போ பார்க்கும் பொழுது இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒரு பெரிய அதாவது வந்து மூணு வெப்பன்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த வெப்பன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எதை ஃபியர் அடிச்சு வரக்கூடிய வந்து ஒரு வெப்பனா வந்து இருக்குது பாருங்க அப்போ இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்க அங்கே சில பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடைபடும் அது பயத்துக்கு வந்து வழிவகுக்கும் மை காட் நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரொம்ப சாதாரணமா யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா வந்து சாப்பிட்றதுல கண்ட்ரோலா இருக்கணும் இப்ப சிந்தனையில கண்ட்ரோலா இருக்கணும் வேற எந்த எந்த காரியத்துல கண்ட்ரோல் நிறைய பார்க்க போறோம் ஸோ ஆனா இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் மிக முக்கியத்துவம் ஒரு பயத்தையே விரட்டி அடிக்கக்கூடிய கர்த்தர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பன் பாருங்க அது எவ்வளவு ஒரு அப்ப நம்ம முன்னாடி நீதிமொழியில வாசிச்சோமே ஞாபகம் இருக்கிறதா இருபத்தஞ்சு இருபத்தி எட்டுல வந்து ஸோ தன்னுடைய ஆவி அடக்காத மனுஷன் மதிலிடுந்த பட்டணத்தை போல பாலான பட்டணத்தை போல ஆயிடுவான் இருக்குது வந்து ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அறம் அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன் இல்லைங்களா அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் அது ஆண்டு ஒருங்க மீண்டு சொல்றாரு பாருங்க ரெண்டு திமுத்தி ஒன்று ஏழுல இந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஒரு பயத்தை தகர்த்து எறியக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆயுதம் இன்றைக்கு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்மிடத்துல குறையும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து சில பிரச்சனைகள் உண்டாக அந்த பிரச்சனைகள் வந்து பயத்தை வந்து இன்வைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியங்களாக இருக்கும் பயத்தை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிடுச்சுன்னாக்க பயம் வந்து இன்வைட் ஆகிடும் தானா சில பிரச்சனைகள்னால இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டுருக்கிறேன் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நான் வந்து இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆகியனால ஒருவேளை உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல நீங்க ஏதாச்சும் சில காரியங்களுக்கு வந்து பயப்படக்கூடும் என்றால் சில ஃபியர்ஸ் உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்குனாக்க நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து மிஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல வந்து சத்துரு வந்து கிரியே செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொண்டு வரும் பொழுது அது நம்முடைய ஆயுக்குற ஜீவிதத்தை பாதுகாக்கின்ற ஒரு சுற்றுச்சுவர் மதிலாக ஒரு அரணாக ஒரு பாதுகாப்பு வளையமாக நமக்கு அமையும் அப்படி அமையும் பொழுது வந்து அது அந்த பயத்துக்கு லூப்ஃபுல்லாக விட்டு அந்த காரியத்தை வந்து அதை சீஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த பயம் அங்கே தகர்த்தறியப்பட்டு போகும் 
ஸோ எவ்வளோ பெரிய வெற்றி அதில் அடங்கி இருக்கு பாரு நம்ம சாதாரணமா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நினைக்கிறோம் ஆனா ஒரு பயத்தை நம்மட வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து போடக்கூடிய ஒரு பெரிய மூன்றாவது ஒரு வெப்பனாக கத்தராக ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிற ஒரு காரியம் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இதுல இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதம் இன்றைக்கு இருக்கிறது புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா கத்தருக்கு ஸ்தோதரம் அது மாத்திரமல்ல டைட்டஸ் ஒன்னு எட்டு எடுத்து வாசிங்க அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும் நல்லோர் மேல் பிரியமுள்ளவனும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவனும் நீதிமானும் பரிசுத்தவானும் இச்சை அடக்கம் உள்ளவனும் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தினாலே புத்தி சொல்லவும் எதிர்பேசுகிறவர்களை கண்டனம் பண்ணவும் வல்லவனுமா இருக்கும்படி தான் போதிக்கப்பட்டதற்கேற்ற உண்மையான வசனத்தை நன்றாய் பற்றி கொள்ளுகிறவனுமா இருக்க வேண்டும் Uh, rather he must enjoy having guests in home and he must love what is good he must live wisely and be just he must live a devout and disciplined life he must have a strong belief in the trustworthy message he has taught then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong so you park bolude or aavi kuri manushan eppadi irukkuna ka vand disciplined life or self controlled vand life irukono idu yaar keludara appdin paathina ka ninge inda aaradhu vasanatha ninge paathina ka adala eludapetta an elder must live a blameless life அப்படின்னாக்கோல் முதிர்ந்துட்டோம் முதிர்ந்த அனுபவம் அப்படின்னாக்க வந்து இப்போ ரசிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துல வெள்ளன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இன்னைக்கு வந்து நீங்க எத்தனை வருஷம் காலம் ஆயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேல இப்படி நம்ம வந்து நிறைய பாதைகளை வந்து கடந்து வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஆண்டர் நம்மளை வந்து எப்படி வச்சுக்கிற ஒரு எழுந்த ஸ்தானத்துல ஒரு ஆளுக்கு ஜீவிதத்துல ஒரு முதிர்ந்த அனுபவம் உள்ள ஒரு தேவ பிள்ளைகளாக தேவ மனுஷர்களாக ஒரு <laughs> அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் நம்ம வந்து இதை முடிக்கலாம் இது எப்படி முடிக்கிறது இப்போ நிறைய நம்ம வந்து சில காரியங்களை முக்கியமா பார்த்தோம் சரீரத்தை அடக்கணும்னு பார்த்தோம் அடுத்து மனதை அடக்கணும்னு பார்த்தோம் சாரி ஆவி அடக்கணும்னு பார்த்தோம் அடுத்து ஆத்மாவை அதாவது மனதை அடக்கணும்னு வந்து பார்த்தோம் இது எல்லாத்துலயும் வந்து என்ன செய்யணும் ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்களை வசனங்களை வந்து அது ஏதாவது பார்த்தோம் இது எல்லாம் எப்படி சாத்தியம் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நம்முடைய ஆவிக்கு ரஜத்தில் நடக்குதானா இப்ப இந்த காரியங்களை பார்த்தோம் இது ஏதாச்சும் ஒண்ணு வந்து ஈஸியா இருக்குதா ஒன்னும் வந்து ஈஸியா எல்லாம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியா இல்ல ஏன்னா சோ இது அவ்வளவு ஈஸியா இல்ல சும்மா வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருக்கிறது போய் பாருங்க எக்ஸசைஸ் பண்ற ஆட்களை பாப்பாரு காலையில எந்திரிச்சு ரொம்ப டிவோட்டடா வந்து வந்து பண்ணுவான் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றோமா காலையில எந்திரிச்சு வந்து பிரேயர் பண்றோமா காலையில எந்திரிச்சு தியானம் பண்றோமா ரெகுலர் பாஸ்டிங் இருக்குதா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸசைஸ்ல வரக்கூடிய காரியங்கள் தானே விசுவாசத்துல நம்ம வந்து பயணிக்கிறோமா எப்படி பயணிக்கிறோம் நம்முடைய ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித வாழ்க்கை இன்றைக்கு எக்ஸாமின் பண்ணி ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுதுதான் வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து எதை எதெல்லாம் வந்து அடிக்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல தவறி இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து பார்க்கணும் கண்டிப்பா வந்து நமக்கு உண்டு இது நம்ம வந்து ஒத்துக்க தான் வேணும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல வந்து நம்ம நிறைய தவறி இருக்கிறோம் சிந்தனைகள்ல ஃபுட் இல்ல இன்னும் செய்யக்கூடாத காரியங்களை வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல வந்து நம்ம எவ்வளவு வயசா இருந்தாலும் தவறுதோம் தவறும் நம்ம வந்து தவறும் பொழுது அங்க கஷ்டமா வந்து இருக்குது எப்படின்னாக்க வந்து பதினேழாவது அதிகாரம் ஆதி ஆமத்தில் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆண்டர் வந்து ஆபிரமுக்கு முன்னாடி வந்து தோன்றி பே
நான் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் என்ன செய்யணும் எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாக இரு அப்படின்றார் அப்ப நீங்கள் நான் இன்றைக்கு வந்து எம்மாத்திரம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆனா இன்றைக்கு நாம் வந்து எவ்வளவு தூரம் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கு நம்மளுடைய சரீரத்தை அடக்கத்தக்க விதத்துல நம்முடைய மனதை அடக்கத்தக்க விதத்துல நம்முடைய ஆவி அடக்கத்தக்க விதத்துல ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கே நம்முடைய ஆசை அவருடைய ஆசைக்கு ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய ஜீவ பள்ளியாக எவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் காரியத்தை வந்து கொடுத்துருக்கிறோம் அல்லது எவ்வளவு காலகட்டங்கள்ல எவ்வளவு நாட்கள்ல எவ்வளவு நாட்கள் நம்ம வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல வந்து நம்ம சரியா மெயின்டைன் பண்ண முடியாத பிடிக்கி அந்த மதில் அங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் மதில் இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு குட்டி சுவர் வந்து அங்க விழுந்து போயிடும் விழுந்து போயிடும் அது விழுந்து போற இடத்துல தான் அங்க வந்து சத்துருடைய அட்டாக் வந்து நடக்கும் அப்படி எத்தனை பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து வந்திருக்குது ஆவிக்குறி ஜீவத்துல அப்ப இன்றைக்கு இந்த மதுல வந்து மீண்டும் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆகி இந்த மதுல இன்றைக்கு மீண்டும் எடுத்து கட்டணும் இது இதுல கேப் வந்து வரக்கூடாது இந்த கேப் வந்தாலே அங்க வந்து என்ன செய்யும் பிரச்சனைகள் வந்து வரும் அங்க வந்து பாருங்க இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து ஆண்டர் திமோத்தி ரெண்டு திமோத்தி ஒன்னு ஏழுல வந்து சொல்லிருக்கிறார் வந்து ஒரு தீயரை அடிச்சு துரத்தக்கூடிய வந்து ஒரு வல்லுமை பெற்ற ஆயுதமா இருக்குது பாருங்க பாருங்க இன்னைக்கு அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால அன்னைக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாதனால அந்த பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் விளக்கின அந்த கனியை அவர்கள் போய் என்ன செய்கிறார்கள் சாப்பிட்டு அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாத படிக்கு ஆசை அந்த இச்சையில விழுந்து அதை சாப்பிட்டு வஞ்சிக்கப்பட்டு அதை சாப்பிட்டு கடைசியில வந்து என்ன என்ன கதி ஆகுறாங்க பாருங்க சாப்பிட்டு அந்த கீழ்ப்படி அவன் பாவத்தை வந்து செய்யும் பொழுது பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து ஏவாளுக்கு வந்து அந்த ஆசை வந்து விடுகிறது பிசாசு செல்லக்கூடிய அந்த பொய்யை கேட்டு அவள் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற இடத்துல வந்து சாப்பிட்றான் சின்ன காரியம்தான் பழத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்றது சாப்பிட கட்டுப்படுத்த முடியல ஆசை வந்துருச்சு அங்க வந்து ஓ தீவனம் போலாம் என்னென்னமோ சொல்றாங்க ஓகே சரி சாப்பிடு அங்க சாப்பிட்றான் எடுத்து வந்து சாப்பிட செல்ஃப் கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு சாப்பிட்டு வந்து இல்லாம தன் கணவனுக்கு வந்து கொடுக்குறா அங்க வந்து என்ன செய்யறது கீழ்ப்படி அவன் பாவம் வருகிறது அப்ப அந்த பாவம் வரும் பொழுது என்ன நடக்குது அங்க பாருங்க சீர் வந்துருச்சு அங்க அவங்களுக்கு அவங்க பயந்து ஓடி ஒளிஞ்சு போயிடுறாங்க இப்படித்தான் வந்து வர்றது ஒரு சின்ன காரியத்துல அங்க சாத்தா வந்து லூப் ஹோல் வந்து போடுவோம் ஸோ இன்றைக்கு ஆழ்குற ஜீவிதத்துல இருக்கக்கூடிய நாம் ஒரு ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரொம்ப 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 வந்து முக்கியம் ஒரு சின்ன செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாத காரியம் பெரிய பயங்கரமான பாதாளமான ஒரு காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்து விட்டுரும் நமக்கு தெரியாம கூட இருக்கும் சில நேரத்துல வந்து இப்ப நம்ம வசதிகளெல்லாம் கூட பா தோண்டி எடுத்து பாக்குறதுனால ஆழமா ஆராய்ந்து பாக்குறதுனால அடே இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இந்த சுய கட்டுப்பாடு இவ்வளவு காரியத்தை செய்யுதா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு இது எடுத்து பாருங்க எந்தெந்த இடத்துல நம்ம வந்து விழுந்து போனோம் எந்தெந்த இடத்துல நம்ம வந்து தோல்வி சந்திச்சோம் வெற்றி பெற வேண்டிய இடத்துல நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு வந்து வெற்றி பெற முடியாத படிக்கு அங்கே தோற்று போய் தோற்று முகமாக இருந்தோம் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஒரு சின்ன ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல ஓகே சோ இது இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல எக்ஸசைஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் நம்ம அதை வந்து பார்க்கலாம் இதை நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலை வந்து பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான காரியம் இல்லை சாதாரண காரியமாக தெரியுது ஆனால் இது உண்மையிலே வந்து செயல் வடிவம் பெறும் பொழுது அவ்வளோ சாதாரண காரியம் கிடையாது ஒரு நாள் ஃபாஸ்டிங் இருந்து பாருங்களேன் ஃபுட்டெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஃபாஸ்டிங் இருந்து பாருங்கள் செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருந்து பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு பா பாருங்கள் அது மாதிரி வந்து எந்தெந்த காரியத்தில் உங்களுக்கு வீக்னஸோ அந்தந்த காரியத்தில் சிலவங்களுக்கு சிந்தனைகளில் வந்து போராட்டங்கள் இருக்கும் செல் கண்ட்ரோல் இல்லாதபடிக்கு வந்து மாம்ச இச்சைகள் இருக்கும் இப்படி எதெதில் கட்டுப்படுத்த முடியாத காரியங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பலவீனங்கள் இருக்குது ஸோ அந்தந்த பலவீனங்கள் அங்கே தலை தூக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னாக்கா அந்த விஷயத்த உனக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை எனக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துல நம்ம பலவீனமாக இருக்கிறோம் அப்போ செல்ஃப் கண்ட்ரோலை வந்து நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இது எங்கிட்ட இருந்து வர்றது இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எப்படி நம்ம வந்து பெற முடியும் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆகணும் இது நம்மளுடைய மேல் விழுந்த கடமை ஆவிக்குற ஜீவத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் சீர்தூக்கி பார்த்து இதை கண்டிப்பா செய்ய வேண்டும் இதை அனுமத
நீங்கள் சுவாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் ஏதுவாக அனுசரியாமல் அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யுங்கள் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற இந்த ஒரே வார்த்தையிலே நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறும் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் கடித்து படிச்சுத்தீர்களானா சிரிக்கையாயிருங்கள் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அவைக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று விரோதமாக இருக்கிறது ஆவியினால் விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காமவாதனை வகைகள் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுக்கள் முதலானவைகளே இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்தவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையிலே அறைந்திருக்கிறார்கள் நம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவும் வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பாமலும் ஒருவரை ஒருவர் கோபமூட்டாமலும் ஒருவர் மோ மேல் ஒருவர் பொறாமை கொள்ளாமலும் இருக்க கடவும் அருமையான வந்து வார்த்தைகள் அருமையான வந்து வார்த்தைகள் நம்ம வந்து இங்கே வாசி கேட்டோம் இதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்குது இதுக்கு ரொம்ப பெரிய வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ இங்க பவுலடியார் கலாச்சாரிக்கு எழுதுற இந்த நிருபத்துல அருமையா வந்து சொல்றாங்க இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல பற்றி இச்சி அடக்கம் வருது இல்லைங்களா அந்த இச்சி அடக்கம் வந்து ஆங்கிலத்தை வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இச்சி அடக்கம் ஒரு ஆவிக்குரிய கனி ஸோ இந்த ஆவிக்குரிய கனி நம்ம இடத்துல வந்து வெளிப்படுறதுக்கு கண்டிப்பா பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஒரு உத்தாசை ஒரு நடத்துதல் நமக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து வேணும் முன்னாடி அந்த வசனங்கள்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது வந்து நம்ம ஆவிக்கு ஏற்றப்படி அதாவது பரிசுத்தாவினுடைய சித்தத்துக்கு பரிசுத்தாவின் சொல்றபடி நம்ம கேட்டு நடக்கும் பொழுதுதான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த மாம்ச இச்சையை வந்து நிறைவேற்றாதபடி இருக்க முடியும் ஸோ இந்த மாம்சமும் நமக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய ஆவியும் ஒன்று கொண்டு விரோதமாக வந்து போயிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இன்னைக்கு வந்து எதை நம்ம வந்து ஃபீட் பண்றோம் நமக்குள்ளால செயல்படக்கூடிய அந்த ஆவியை நம்ம வந்து ஃபீட் பண்றோமா ஆவிக்குரிய ஆவினாக்கா வந்து பரிசுத்தாவின் சொல்லுவதுல ஆவியுடன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை நம்ம வந்து ஃபீட் பண்றோமா அல்லது மாம்சம் விருப்புகிற அந்த இச்சைகளை வந்து ஃபீட் பண்றோமா இப்ப எதை ஃபீட் பண்றோமோ அதுதான் வந்து வளரும் கண்டிப்பா நம்ம வந்து நிறைய ஜபம் பண்ணிட்டு நிறைய நிலைமை செஞ்சுட்டு ஆவிக்குரிய ஜீவத்துல வந்து கடைசியில வந்து மாம்ச இச்சைகளை வந்து உட்காந்து ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்க இடம் கொடுத்துட்டு பெலவினம் பெலவினம்னு கெடுத்துட்டு ஒரு சாக்கை போட்டுக்கிட்டு பெலவினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாம்ச இச்சை தான் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நாம இடம் கொடுக்குறோம் அங்கே ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே அப்ப தொய்வு வந்து போயிடும் தோல்வி வந்து போயிடும் ஸோ அது வராதபடிக்கு அந்த இச்சை அடக்கத்தை நம்ம வந்து லிபரேட் பண்ண தக்கதாக பரிசுத்தாவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அந்த இச்சை அடக்கத்துக்குரிய காரியங்களை நாம் பண்ணும் பொழுது ஆவனுடைய அந்த கிருபிலே அவருடைய வழிநடத்துறதுக்கு நம்மளை நம்ம வந்து நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அங்கே அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகளை நாம் வந்து செய்யாது இருப்போம் மாம்சத்தின் கிரியைகள் செய்யறது மாத்திரம் இப்ப இங்க செய்யறவங்க போட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ வாசிச்சோம் நான் அதாவது வந்து இவ இப்படிப்பட்டவங்க செய்யறவங்க தேவையில் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை செய்யறவங்க உடனே நம்ம வந்து நடத்திடக் கூடாது இதெல்லாம் நம்ம செய்யறது இல்லையே சித்திரல் தான் வந்துட்டு போதுன்ட்டு கண்டிப்பா வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்னது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் மோசையோட காலம் வேற ஏசி கிறிஸ்தோட காலம் வேற செய்யறது அப்படின்னாக்க வந்து செய்யறது மாத்திரம் அடுத்தது இல்லை அது மனசுல வந்து விழுந்தாலே கண்ணில வந்து விழுந்தாலே செய்ததுக்கு சமானம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே தான் ஸோ இந்த மாதிரியான காதுகள் பொறாமை பொறாமை வந்து அந்த எண்ணத்துல வந்தாலே முடிஞ்சு போச்சு வெறி களியாட்டு இச்சை இப்படி எல்லாமே இதுக்குண்டான காரியங்கள் நம்முடைய 
சிந்தையில நம்மட பார்வையில கூட இருக்க கூடாது அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு வந்து விரும்புறார் அதனால இன்றைக்கு இந்த ஆவின் ஆவின் கனியாகிய இந்த இச்சை அடக்கம் நம்மிடத்துல வெளிப்படுறதுக்கு இன்றைக்கு பரிசுத்தாவினுடைய ஒத்தாசை ஆவியில பரிசுத்தாவினருடைய நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எவ்வளவு தூரம் பரிசுத்தாவினாலே நடத்தப்படுவதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நம்முடைய சரீரத்தை நம்முடைய மனதை நம்முடைய ஆவியை பரிசுத்தாவினவர் நடத்தத்தக்கதாக அவருடைய ஆசை சித்தத்திற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கத்தக்கதாக எவ்வளவு வாஞ்சியாக இருக்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வாஞ்சை அந்த விருப்பம் நமக்குள்ளால இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த ஆவுக்குரிய கனி பரிசுத்த ஆவினாலே கிருபினாலே நமக்கு வந்து வெளிப்படும் இது சும்மா வந்து வெளிப்படாது நமக்கு முதலாவது அந்த ஆசை இருந்தா தான் பரிசுத்தாவது ரெடியா இருக்கிறார் அந்த கனியை கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் ஆனா அந்த கனியை வந்து பெற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இல்ல அப்படின்னாக்க அவர் போர்ஸ் பண்றதுலாம் போர்ஸ் பண்ணலாம் மாட்டார் அவர் ரொம்ப ஜென்டில்மேன் சோ இந்த கனி நமக்கு வேணுன்றத குறிச்சு நம்ம தான் தவதாயப்பட்டு அவருடைய காரியங்களுக்கு அவருடைய காரியங்களால் நடத்தப்படுவதற்கு நம்ம நம்ம என்ன செய்யணும் இடம் கொடுக்கணும் சோ இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியத்துவம் நமக்கு வந்து இருக்கிறது ஆளுக்குரிய இந்த முக்கியமான கனியாகிய இந்த இச்சடக்கத்தை குறித்து எவ்வளவு அக்கறை கரிசல் நமக்கு வந்து இருக்கிறது சோ இந்த இச்சடக்கைய வந்து நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு மெஜாரிட்டியான பாவங்களை நம்ம வந்து செய்யாமல் நம்ம காத்து கொள்ள முடியும் அதை நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம் சோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம நம்ம மாம்சத்தையும் அதுல எழக்கூடிய அந்த ஆசை இச்சைகளையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணத்தக்கதாக ஏசு கிறிஸ்து முன்னாடி சொன்ன போல ஏசு கிறிஸ்து வீடுகள்லாம் சிறுவையில வந்து நம்முடைய அந்த தண்டனையை ஏற்று அவர் மறித்திருக்கிறார் நம்முடைய இடத்துல அதை நினைவு கூர்ந்து சிலுவையிலே அவைகளை நாம் வந்து அறிந்து போடணும் சோ அந்த பாவங்கள் கண்டிப்பா வருமா கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் ஏன் அப்படின்னாக்க நம்ம மனம் திரும்பும் பொழுது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இருக்குது ஆண்டவர் நம்மளுடைய மனம் திரும்புதல வந்து ஏற்றுக்கிறாரு பாவத்தை மண்ணு செல்வாரு நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து பாவ பாவியான வாழ்க்கையில பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவர் வந்து கொண்டு வந்துடுறாரு ஆனா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது கிறிஸ்தவனுக்கு அது ஏன் தான் ஆண்டவர் வந்து வச்சாரோ தெரியல அது எடுத்து போட்டு இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் அகேன் ரொம்ப ஜென்டில்மேன் நம்மளுடைய சாய்ஸுக்கு விரோதமாலும் போக மாட்டார் அவரு ஏன்னா நம்மள வந்து ரோபாட்டா படைக்கல அதுதான் என்னன்னு கேக்குறீங்களா என்ன அப்படின்னாக்க ஆண்டவர் வந்து அதாவது வந்து அந்த பழைய பாவ சுவாபத்தை வந்து மன்னிக்கும் போது வந்து அது எடுத்து போறது கிடையாது சால்வேஷன் பெற்றுக்கிட்டாலும் சால்வேஷனோட கூட என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்க பழைய வாழ்க்கையும் வந்து கூட இருக்கத்தான் செய்யுது பழைய அந்த பாவ சுவாப வாழ்க்கை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனிடத்திலயும் வந்து அது மாறுறது கிடையாது அது இருக்கத்தான் செய்யுது சோ இத வந்து ஆண்டவர் வந்து மேஜிக் மாதிரி வந்து ஓகே உன் பாவத்தை மனுஷ அக்கிரமத்தை மனுஷா கொண்டா உன் பழைய வாழ்க்கை வந்து அப்படி சுரண்டி போறோம் சுரண்டி எல்லாம் போட மாட்டார் அவர் வந்து இது யாருடைய வேலை இது உங்களுடைய வேலை இது என்னுடைய வேலை இது பழைய பாவ மனுஷனை வந்து ஆண்டவர் கலைந்து போடணும்ட்டு எல்லாம் வந்து பைபிள எழுதல பழைய பாவ மனுஷனை கலைந்து போடுங்கள் மனது புதிதாகிறதுனால மருவமாகுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு தான் ஆண்டர் வந்து சொல்றாரு நீங்க தான் அதை இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆண்டர் நம்மளை பார்த்து சொல்றார் அது இனிஷியேட் பண்ணும் பொழுது பரிசுத்த ஆவினர் நமக்கு வந்து ஒத்தாசை செய்வார் அதுல வெற்றி பெறுவதற்கு ஆகினாலே இப்ப முன்னாடி அந்த பழைய பாவத்தை நம்ம விட்டுருக்கும் பொழுது இப்ப பரிசுத்தமான வாழ்க்கை நம்ம நடக்கும் பொழுது பழைய பாவம் வருமா கண்டிப்பா வரும் பழைய பாவம் என்னென்ன நீங்க பண்ணுனீங்களோ அதெல்லாம் திருப்பி வந்து தொடரும் தொடரும் தொடர்ந்து தொடர்னாக்க வந்து நீங்க செய்ய மாட்டீங்க நான் செய்ய மாட்டேன் நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனா அவைகள் வந்து நம்மளை வந்து டெம்ப் பண்ணும் அவைகளுக்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரியான காரியத்தை வந்து செய்திருக்கணும் ஐயா நான் அப்படிப்பட்ட அந்த பழைய வாழ்க்கைக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்ல ஐ வில் நாட் டூ வாட் மை சிம்பிள் நேச்சர் வாண்ட்ஸ் மீ டு டூ நான் இப்போ வந்து கிறிஸ்துவ வந்து தரிப்பித்திருக்கிறேன் என்னுடைய ஆசை இச்சையை சிறுவில நான் அறைந்திருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து நாம சொல்ல பழகணும் அதே இதுல வந்து கலாத்தியர் ஆறு பதினேழுல வந்து அருமையான ஒரு வசனம் இருக்குது இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானா வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானாக 
கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அச்ச அடையாளங்களை நான் என் சரீரத்துல தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வசனத்தை இப்படி வாசினாக்க தயவு ஒன்றும் புரியாது உங்களுக்கு நீ ஆங்கில வேதாகமத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த அச்ச அடையாளங்களுக்கு என்ன அப்படின்றதுனாக்க வந்து அருமையான ஒரு காரியத்தை போட்டிருக்காங்க இந்த பழைய சுவாவ மனிதனுக்கு உண்டான பழைய பாவ பழைய சுவாவம் பழைய பாவ மனிதனுக்கு உண்டான இந்த பழைய பாவ சுவாவங்களை நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட செலுவிலே அறிந்திருக்கிறதான அந்த ஸ்கார் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க அந்த பாவத்திற்கு நாம செத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதே தான் சா பாவத்திற்கு செத்து தேவனுக்கு நீதிக்குள்ளாக பிழைத்திருக்கணும் ஸோ அந்த பாவம் தெரிப்பு வரும் பொழுது பாவம் தெரிப்பு வரும் பொழுது நமக்குள்ளால அந்த இச்சி அடக்கம் வந்து அப்போ வந்து வளரும் அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது இல்ல இந்த பாவத்துக்கு நான் செத்து விட்டேன் என் ஆண்டவர் எனக்காக வந்து சிலுவையில மறைத்து விட்டார் இனி அதற்கு நான் இடம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு நான் செத்தவன் இதனுடைய அச்ச அடையாளம் இதனுடைய ஸ்கார் செத்து போனா அதை வந்து சிலுவில் அரைஞ்சோம்னாக்க அந்த பாவத்துக்கு நம்ம வந்து கிறிஸ்தவோடு கூட நாமளும் மறிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்கார் அந்த பாவத்திற்கு செத்த அந்த ஸ்கார் நம்ம கிட்ட வந்து அந்த அச்ச அடையாளம் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கணும் அது இருக்கும் பொழுது அந்த பாவத்தை பார்த்து நாம் சொல்லலாம் இனி உனக்கு என்னிடத்துல எந்த ஒரு பங்கு இல்ல பாவத்தில் கிடையாது இனி என் வாழ்க்கை விட்டு இயேசு நாமத்துல ஓடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு வந்து இந்த காரியங்கள் வந்து ஜெயத்தை வந்து தரக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஸோ இந்த இச்சி அடக்கு என்பதை வந்து நாம் இனிசியேட் பண்ணணும் இந்த இச்சி அடக்கத்தை நாம் இனிசியேட் பண்ணும் பொழுது ஆவியானதுக்கு ஒத்தாசை செய்து அவருடைய ஒத்தாசை ரொம்ப வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இனிசியேட் பண்றது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இடம் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னாக்க நீங்கள் நானும் தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் ரெடியா இருக்கிறார் பரிசுத்தாகனும் ரெடியா இருக்கிறார் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவதற்கு ஒத்தாசை பண்ணுவதற்கு எங்கெங்கெல்லாம் நாம் வந்து வீழ்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இச்சையடக்கம் இல்லாத படிக்கு இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாத படிக்கு சுய கட்டுப்பாடு இல்லாத படிக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வா வாழ்க்கையில நாம் பிசாசுக்கு அநேக இடங்களை கொடுத்து நாம் தோல்விகளை அதிகமாக சந்தித்து இருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல தோல்விகள் வரும் பொழுது நம்முடைய உலக பிரார்மான வாழ்க்கையிலும் நாம் ஆசிர்வாதமாக இருக்க முடியாது இச்சையடக்கத்தை நாம் பெறாத படிக்கி நாம் ஆண்டு வரை பிரியப்படுத்த முடியாது இச்சையடக்கம் உள்ள இச்சையடக்கம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் ஒரு தேவ மனுஷன் அவன் தேவ மனுஷனா இருக்க முடியாது அவனோட வாழ்க்கையில பாவம் இருக்கும் ஏன்னா இச்சையடக்கம் எவ்வளவு பெரிய காரியங்களே ஆசிர்வாதம் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வருகிறதாக இருக்குன்றதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் நம்முடைய சரீரத்துல அந்த அச்ச அடையாளம் அதோட ஸ்கார் நமக்கு இருக்கணும் அந்த பாவத்துக்கு செத்த அந்த ஸ்கார் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த பாவத்தை நான் உண்மையிலே ஜெயித்தவர்களாக இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அதற்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அடிஸ்தானம் ஒரு அடித்தளம் இந்த இச்சி அடக்கம் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலை நம்மிடத்துல நாம் என்ன செய்யணும் அதிகமா அதை ஈல்டு பண்ணணும் ஆண்டவருக்கு அதை லிபரேட் பண்ணணும் நம்மட வாழ்க்கையில சத்துரு வந்து டெம்டேஷன்களை வந்து கொண்டு வரும் பொழுது இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிய இந்த ஆயுதம் நமக்கு வந்து ரொம்ப வந்து வேணும் நம்ம வசனங்களை சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் வந்து செய்யலாம் ஆனால் செல்ஃப் கண்ட்ரோலையும் வந்து என்ன செய்யணும் ஸ்பிரிச்சுவல் மசிலாக அதை நினைச்சு அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்முடைய பந்தய சாலையில நாம் போராடுகிற ஒரு போராட்டத்தின் போராட்டத்தின் ஆயுதமாக இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இன்னைக்கு இருக்க வேண்டும் அவங்க எல்லா விதத்திலும் இச்சி அடக்கமாக இருக்கிறாங்க அவங்களோட நோக்கம் அந்த பரிசு பொருள் எப்படியாக நான் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கண்ட விதமான பாவங்களை செய்யக்கூடாது கண்ட சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் விடுத்து அவங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு ஒழுக்கமும் கிரமமான ஒரு வாழ்க்கையில வந்து ஓடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அது ஒரு நாள் அல்ல ரெண்டு நாள் அல்ல தினந்தோறும் அந்த அந்த பந்தயம் ஏற்படக்கூடியதான் அந்த நாள் வரையும் அவங்க அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார்கள் இன்றைக்கு நாம் இந்த ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல அந்த ஓடு தனத்தில நாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாமும் அப்படியே மூழ்கி போகத்தக்கதான ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு வேதனையில ஒரு பாடுல கவலையில கண்ணீர்ல துன்பத்தின் மத்தியில நாம் போய் கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டு ஒரு எதிர்பார்த்த அந்த சரியான ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இடத்துல இல்லாதபடிக்கு நாம் அது என்னன்னே தெரியாதபடிக்கு நாம் ஏதோ காற்றிலே ஆகாயத்துல அடிக்கிறது போல செலவு பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டு விடுத்தலுக்கு அப்ப ஆண்டவரே சரியான ஆண்டவரே அப்பா 
சூழ்நிலை சூழ்நிலை எந்த சூழ்நிலையான அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கதான சரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணத்தக்கதாக அதை மே அந்த ரெஸ்பான்ஸினால நான் வந்து அந்த சூழ்நிலை மேற்கொள்ளத்தக்கதாக நான் உங்களுடைய தேவ ஐக்கியத்திலே உறவிலே வலுப்படணும் எனக்கு திருப்பி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு இடத்துல கேட்கலாம் உங்களை நாம் தாழ்த்து ஒப்பு கொடுப்போம் ஜபம் பண்ணுவோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரலுக்கு பிதாவே இந்த வேலைக்காக நன்றி ஐயா எங்களை தாழ்த்து வர சுவாமி ஆண்டுவரே ஆண்டுவரே எங்களுடைய சூழ்நிலை நாங்கள் ஜெயிக்க எங்களுக்கு கருவி தாரம் ஐயா நாங்கள் இன்னும் ஆழ்குறை ஜீவத்திலும் மோல் கூட வளர உங்களுடைய உறவில் ஐக்கியத்தில் நாங்கள் வலுப்பட பலப்பட மோடு கூட உள்ள உறவில் நாங்கள் அந்தவரை அதிகமாய் வளர அந்தவரை கருவி செய்தல் கத்தாவே எங்களுக்கு கருவி ஆயிரும் உங்களுடைய நாமத்தில் எல்லா சுச்சுவேஷனும் நாங்கள் ஜெயிக்க எங்களுக்கு பலன் தாரும் விசுவாசித்து தாரும் உங்களுடைய கருவியை தாரும் ஐயா சரியான ரெஸ்பான்சஸை வெளிப்படுத்தத்தக்கதான அந்த தேவ உறவில் நாங்கள் அந்த உரை அப்பா ஐக்கியப்பட்டிருக்க எங்களுக்கு கருவி தாரும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய நாமமே மையப்படுத்தப்படட்டும் கர்த்தாவே ஆசிரியர்களை தரலும் ஐயா ஏசுக்கிற சுனாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமாம்